നമസ്കാരം ഏവർക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ശതമാനം എന്നാൽ നൂറിൽ എത്ര നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഈ ശതമാനത്തിന് മറ്റു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല പേഴ്സൻറ്റേജ് അഥവാ ശതമാനം മത്സര പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന പലിശ കൂട്ടുപലിശ ലാഭം നഷ്ടം ഈ ടോപ്പിക്കുകളിലെല്ലാം ശതമാനം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ ശതമാനത്തിനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ള എളുപ്പ വഴികൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ശതമാനത്തിനെ എങ്ങനെ സംഖ്യയിലേക്ക് മാറ്റാം തിരിച്ച സംഖ്യയെ എങ്ങനെ ശതമാനമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എത്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ നിന്നല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ശതമാനത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും കൂട്ടുപരിശീല ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ലാഭവും നഷ്ടവും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡൗട്ടുകളും ഒക്കെ ചോദിക്കുക നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഇറ്റ്സ് മീ അരുൺ യുവർ വാച്ചിങ് ലോജിക് മാത്ത് ഇൻ ക്രിയേഷൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പഠിക്കാം സംഖ്യയെ ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഇനി ശതമാനം തന്നിരുന്നാൽ അതിനെ സംഖ്യയിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ തിന്നിട്ട് അതിനെ ശതമാനത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സംഖ്യയെ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ സംഖ്യയെ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശതമാനം കിട്ടും അതുപോലെ ശതമാനത്തിനെ സംഖ്യയിലേക്ക് മാറ്റണം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ശതമാനം തന്നിട്ട് അതിനെ സംഖ്യയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ ദശാംശത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ശതമാനത്തിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഒന്നാമതുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ബൈ അഞ്ച് മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ഒരു മിഷ വിഷമ ഭിന്നം സോറി ഒരു സാധാരണ ഭിന്നം ഒരു മിശ്ര ഭിന്നം ഒരു ഡെസിമൻ അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സംഖ്യയാണ് ശതമാനമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ശതമാനം കൂടെ കാണും ശതമാനത്തിനെ സംഖ്യയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ശതമാനം കൂടെ കാണാം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിനെ സംഖ്യയിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് തുല്യമായതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് ബൈ അഞ്ചിന് തുല്യമായ ശതമാനം എത്ര അല്ലെങ്കിൽ നാല് ബൈ അഞ്ചിന് തുല്യമായത് എന്ന് ചോദിച്ചത് ഓപ്ഷനകത്ത് ശതമാനമായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നാല് ബൈ അഞ്ചിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം സംഖ്യയെ ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അതായത് എൺപത് ശതമാനം അപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനം നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ശതമാനമാണ് ദൻ അതേപോലെ രണ്ട് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം മിശ്ര ഭിന്നത്തിന് നമ്മൾ വിശ്രമ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റുക അതായത് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് അതിനുശേഷം അതിന് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ഇരുപത് എന്നാണ് അതായത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇനി ദശാംശത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദശാംശ സംഖ്യയെ ഇതുപോലെ തന്നെ ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പോൾ നൂറ് കൊണ്ട് ദശാംശ സംഖ്യയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് എത്ര പൂജ്യം നൂറിനകത്ത് രണ്ട് പൂജ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദശാംശ സ്ഥാനം റൈറ്റിലേക്ക് രണ്ട് മാറും അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഒരു സംഖ്യയെ നമ്മൾ ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് സംഖ്യ ഇൻറ്റു നൂറ് ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ശതമാനം ടു സംഖ്യ ശതമാനത്തിന് നമ്മൾ സംഖ്യയിലേക്ക് കൺവേർട
1.5 फाइव नारी इनके टन अंदर वो डेसिमल लाने के लिए ना 1.5 पॉइंट फाइव नेर देगा और नमक फ्रैक्शन आकर लाने के लिए कैंसिल है एंजॉय ने कैंसिल है मोन अंजी पागल अंजी रंटा जब तक मोन ए बाई रंटा नहीं करते इन्हीं तारे पंद्रह रंटा तो चला मारना हमारे नेते पराने पाले दिने मिक्सर फ्रैक्शन अब वो कुछ भिन्न संख्या कोण दो भिन्न संख्या का हरण आते हैं हमारे पढ़ी चीज़ उनका सी प्रॉब्लम ना आए तो बिल्कुल हम उनको गुनी करना तो आए दिलीपत्ती एंजे बे रंडे इन दो नोर नोर नोरे बे ओन्ना आना त्रिचुन बोन ने बे नोर अब वो कैंसर एक बंदों को डर नाले ले गिट्टूं तो आए तो ओन्� इन्हें नमक रेंडाउन तो पढ़ी किए ना था तो इस सूत्र वाक्य इंगले ले आते हैं इंगले यार ना हमारे पार्ण्य मॉडल ला चोदी इंगले चाहिए ना नोका सो आदमी को सिलेक्ट पो आदि मार्ट तो हमारा रीयन ना था एक संख्या उड़े नोर सदमा ने में तो पार्ण्य आ संख्या तो नहीं आएगी एक एग्जांपल तो हमको पढ़ाय ये ना हमारे साधारण टक अंडर उड़ी किन्तु वो तो कैंसल है बेटा तो हमको रंडाई रहता है नॉर्मल देने वाली सो तो हम लोग आ रहे हैं ना उन नाम तक कारी ना बारे ना दर ये दर संख्या उड़े ही नॉर्मल सदमा ना बारे ना दर हाँ संख्या देने आ रही है कि उन नाम तक कारी है इन्हीं रंडाई � Ibu da right lalu, nam left leg yang ada same price itu kita mesti agam pada itu, ini nuti naal pada coin disegera pada itu, ini nuti naal pada. Ini dari kita sengkira de, patu sahaman yang mana orang itu. Ini yang sengkira urus sahaman yang kandu dijam pada jadi, pada itu janda itu naal orang de, urus sahaman yang kandu dijam pada jadi, nama cerita ini adalah janda itu naal orang de, janda setan yang mana dia samsung orang juga, pada itu janda itu naal orang le, orang le janda berdaya samsung orang juga, pada itu di bati naal orang itu. अब इधर ले टू बेसिक एट ला कॉन्सेप्ट चंद बारे में ना तो एक संख्या डे नौ रुपए सदमा ने उन दो बारे में ला संख्या देने आना आ संख्या डे पत्ते सदमा ने उन दो बारे में ना तो एक दशम साने गुड़गा आ संख्या डे एक सदमा ने उन दो बारे में ना तो दो दशम साने गुड़गा पर एक समझे मेरा इधर जरूर Pada bola ini sengi ayat kita hanya nur, pat, unna. Tiga sahaman yang kandu berikan kita melarang diri kita. Ini, urus kali kita perayaan. Urus sahaman yang kita lakukan sengi itu urus sahaman yang kita lakukan. Makanya, hanya sahaman yang kita lakukan. Sahaman yang kandu berikan. Kali urus sengi urus sahaman itu adalah janda itu nanu urus urus sahaman yang kita buat ini nala anak ini. Adin de, hanya sahaman yang jauh jauh. Kita buat nala ini anjung untuk ini cemari. Urus sahaman yang kita buat nala ini hanya sahaman yang orang itu kita buat nala ini orang ini. Karena kandu berikan. Apa ini ada idea macam mana kita? Era korai itu boleh zero zero mana khusyin sakit. Nama kita lepas itu jaya macam, ha khusyin sama kau nongka. Ada dua jodoh dengan. Air itu tiri nuun dia anpat tiri sahaman, air itu tiri nuun dia nalpat tiri sahaman. Apa nama kita? Ani parain bah budiman ada tu, pinnya ada nama kita. Ini boleh jodoh dengan. Ini zero zero sakit mana jodoh dengan hari ini kita jaya nampol nuun orang itu. Apa ini kita jodoh dengan nama kita pain yang dikalah boleh manusia pernah berada dalam situasi ni kita nampol beri. Kali itu korang tu khusyin cahaya beri mana nama kita idea beri terlalu. So nama kita nongka. Air itu tiri nuun dia anpat tiri sahaman yang mana berenda. Apa nama kita cerita ni tu? Kita ada hari nama kita yang mana itu tiri nuur ni ada nuur satu mana mana berapa ni tu? Hari ni explain je ni tu. Mereka tu mana kita kaji amat orang kan? Air itu tiri nuur ni nuur satu mana mana berapa ni tu? Hari itu tiri nuur tu ni airi. Kita mula pernah naik tiri nuur kan? Airi. Yang kel, hari ni anbud satu mana mana berapa ni tu? Ada yang nuur ni pagidi anbud satu mana mana apa? Ini tu air tiri nuur ni pagidi awu mana ini ada arnuur. Apo air tiri nuur ni anbud satu mana mana berapa ni ada arnuur ana? Kami lebih dari ini anbud tiada jenis sahaman yang kami split tiada anbud plus jenis sahaman anbud sahaman plus jenis sahaman. Adalah kami anbud sahaman yang kita arno orang. Ini kami kerja. Air tiada dua orang urus sahaman yang terang nongka. Air tiada dua orang urus sahaman itu barang itu. Hendak sahaja mereka sama sama orang kita ada itu pandan dah ini. Kalau kami kerja ini adalah anbud. Adalah air tiada dua orang anbud jenis sahaman yang kami anbud plus jenis sahaman ini. Adalah anbud sahaman yang kami kita kerja ini. Arnu orang. Ini nama kami anjir zaman yang kedua mesti. Orang isi zaman yang pandan dah itu kundur. Anjir zaman yang anjir ini tu pandan dah iri kita dah itu arnu dah iri. 
അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും കിട്ടി അമ്പത് ശതമാനം കിട്ടി അഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടി അപ്പോൾ മൊത്തം അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് പ്ലസ് അതായത് അമ്പത് ശതമാനം പ്ലസ് അഞ്ച് ശതമാനം അതായത് അറുന്നൂറ് പ്ലസ് അറുപത് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറിൽ അൻപത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് അൻപത്തി ശതമാനം കണ്ടെത്തുന്നത് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി നമ്മൾ ഈ പന്ത്രണ്ടോ അമ്പത്തി രണ്ടോ ഗുണിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് എടുക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല പേന എടുക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അൻപത് ശതമാനം മൈനസ് അഞ്ച് ശതമാനം നോക്കാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് നൂറ് ശതമാനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ് അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയതുകൊണ്ട് അൻപത് ശതമാനം അതിൻ്റെ പകുതി അറുന്നൂറായിരിക്കും ഇതിന് അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം നോക്കാം ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ശതമാനം മറ്റു കുത്തു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാവുന്നു ദെൻ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അറുപതായിരിക്കും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് അൻപത് ശതമാനം മൈനസ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അൻപത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനം നമുക്ക് കിട്ടി ദെൻ അഞ്ച് ശതമാനവും നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അറുന്നൂറ് മൈനസ് അറുപത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പതിനാല് ശതമാനം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ പതിനാല് ശതമാനം നമ്മൾ പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ശതമാനം പ്ലസ് നാല് ശതമാനം എഴുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് എടുക്കാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു സാധനം മാറ്റി ദശാംശം കൊടുക്കാം അതായത് നൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നാല് ശതമാനം വേണം നമ്മൾ ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നാല് ശതമാനം വേണം അതായത് നാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അതായത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കൂടെ വരും സോ ദാറ്റ് ഇസ് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഏഴ് ശതമാനം ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഏഴ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മൈനസ് പത്ത് ശതമാനം മൈനസ് മൂന്ന് ശതമാനം നോക്കാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ദശാംശം കൊടുക്കുക നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം പന്ത്രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് അതായത് മൈനസ് ചെയ്യുക നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് കുറയ്ക്കും എൺപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും അതായത് എൺപത്തിനാലായിരിക്കും ആൻസർ ഇത്തരത്തിൽ ഏത് ചോദ്യങ്ങളും അതായത് ഇതുപോലെ ചു സീറോ സീറോ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് മനക്കണക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല കൂട്ടുപലിശയിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കൂട്ടുപലിശ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ അത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയ